ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேபிஎம் டைரிஸ் இன்றைக்கி நாம் சுவையான வாழை இலை மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி முந்நூறு கிராம் மட்டன் எடுத்திருக்கேன் முந்நூறு கிராம் மட்டனுக்கு நான் ஒரு கப் சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து இரநூறு கிராம் வரும் ஒரு பெரிய ஆனியன் ஒரு மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ மூணு வர மிளகா பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் கால் கப் தயிர் பிரியாணி ஸ்பைசஸ் ரெண்டு பட்டை நாலு லவங்கம் மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் புதினா தலை கொத்தமல்லி தலை உங்கள் தேவைக்கேற்ப அரை மூடி எலுமிச்சை பழம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சின்ன கடாயில் எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதை மூணையும் நான் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது நாம் பிரியாணி மசாலாவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி நீங்கள் வீட்லேயே அரைச்சி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஊற வச்சுருக்கிற வர மிளகாவை நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டனை அதில் போட போகிறோம் எதுக்கு நான் இப்போ மட்டன் போடுறேன்னா நம்ம இப்போ மட்டனை நாலு விசில் தனியாக விட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இப்படி வேக வச்சிங்கன்னா நமக்கு மட்டன் சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் நாலு விசில் வர வரைக்கும் வேக வைக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் மட்டனை நாலு விசில் வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் நல்லா காஞ்சதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் எடுத்து வச்சுருக்கிற பிரியாணி ஸ்பைசஸ் அதில் போட்டுக்கோங்க பிரியாணி ஸ்பைசஸ் நல்லா பொறிஞ்சதும் நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை போட போகிறோம் ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஆனியன் இப்போ கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சி நாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோவை போட போகிறோம் டொமேட்டோ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு விழுதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நாம் வந்து மட்டன்லேயே மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து இதுக்கு நம்ம கம்மியான மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணாவே போதும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் நான் இங்கே கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தான் போட்டிருக்கேன் அரைச்சி வச்சுருக்கிற வர மிளகாய் விழுது பிரியாணி மசாலா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக புதினா புதினா ஒரு வணக்கம் வணக்கினதுக்கப்புறம் கேர்டு கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டனில் தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு வெறும் மட்டனை மட்டும் போட்டு அந்த கிரேவியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ சீரக சம்பா அரிசியை வந்து ஊற வைக்கலை சீரக சம்பா அரிசியை ஊற வைக்காமல் போட்டால் தான் உடையாமல் வரும் நான் அரிசியை ரெண்டு மூணு டைம் கழுவி மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம செப்ரேட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டன் தண்ணியை நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே ஒரு கப் ரைஸுக்கு மூணு கப் தண்ணி விட போகிறேன் ஒரு கப் மட்டன் வாட்டர் வந்துச்சு ஒரு கப் மட்டன் வாட்டர் ரெண்டு கப் நார்மல் வாட்டர் விட்டுட்டேன் தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு புதினா தலை கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை போட்டு நாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் 
குக்கர் மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் கேஸ் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பிரியாணி பாதி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற லெமன் ஜூஸை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு புதினா தலை கொத்தமல்லி தலை தூவி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு நாம் இதை வாழையில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் நான் வீட்டில் இருக்கிற பழைய தோசைக்கல்ல தம் போட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் தோசைக்கல்ல கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் குக்கர் எடுத்து தோசைக்கல் மேலே வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சுவையான வாழை இலை மட்டன் பிரியாணி தயார் இந்த வாழை இலையோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து பிரியாணியில் இறங்குறப்ப நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான சுவையோட பிரியாணி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பிரியாணி நமக்கு தயாராகிடுச்சு இதை நாம் மெதுவாக உடையாமல் கிளறி விடணும் மட்டன் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு அரிசியும் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது நம்ம முன்னாடியே மட்டன் வேக வச்சுருக்கிறதுனால அது நம்ம மட்டன் வந்து ஈஸியாகவும் வெந்திருக்கும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க சுவையான வாழை இலை மட்டன் பிரியாணி ரெடி இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதையே சாப்பிடுங்க கேபிஎம் டைரிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்